എൻവറോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു എട്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യത്തത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് വിത്ത് സൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് റിന്യൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നീട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് പുനരുത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ആർ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് എക്സാമ്പിൾ സോളാർ എനർജി ഹൈഡ്രോ പവർ അപ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തീരാതെ ഉപയോഗിക്കാം വിദ്യുശക്തി നിലയങ്ങൾ സോളാർ പവർ ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ഹോ എക്സോസ്റ്റബിൾ തീരില്ലാതെ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇന്ന കാലം വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതല്ല വളരെ കാലം ഉപയോഗിക്കാം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ആ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് സോളാർ എനർജി ഹൈഡ്രോ പവർ ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ വിച്ച് ആർ എക്സോസ്റ്റബിൾ എക്സോസ്റ്റഡ് ആകും തീർന്നു പോകും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലാണ്ടാവും കനോട്ട് ബി റീപ്ലേസ് അത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ കൽക്കരിയുടെയും പെട്രോളിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കാലം വരെ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടില്ല നമുക്കത് ഉടനെ അങ്ങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എനർജിയെ നമ്മൾ സോളാർ ഹൈഡ്രോ പവർ വിദ്യുശക്തി നിലയങ്ങൾ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് റിന്യൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിന്യൂവബിൾ ആണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നോൺ റിന്യൂവബിൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അടുത്തത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ റിലവൻസ് ഓഫ് എൻവറോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്തിന് എൻവറോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ എൻവറോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു നോ അബൌട്ട് ദി എൻവറോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എൻവറോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പരിസ്ഥിതി പഠനം കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തികൾക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും എൻവറോൺമെൻ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ബിക്കം എവയർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് വിത്ത് എൻവറോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എൻവറോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാകും ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പഠനം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മോട്ടിവേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ടേക്ക് പ്രോപ്പർ ആക്ഷൻ ടു സേവ് എൻവറോൺമെൻ്റൽ ഫ്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പം ഇന്ന് നേരിടുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ ആ അതിനെ നേരിടാൻ അതിന് പ്രോപ്പർ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും പ്രചോദനം കൊടുക്കും ഈ എൻവറോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ എൻവറോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളെയും സമൂഹത്തിനെയും നമ്മുടെ എൻവറോൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധം കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് എൻവറോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കും ടേക്ക് പ്രോപ്പർ ആക്ഷൻ ടു സേവ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും അങ്ങനെ ഈ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയെക്കുറിച്ചും നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ വന സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ തടാകങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വ്യക്തമായൊരു ധാരണ കൊടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എൻവറോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻവറോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം